الله لا إله إلا 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 الله إلهي أنت إلهي أنت إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي الفاتحة أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نقذنا السرات المستقيم سرات الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الله اللين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الوقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله آمين الحمد لله رب العالمين آمين كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لدلال وجهك وعظيم سلطانك آمين سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى آمين <تصفيق> اللهم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد امين وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنار به الرغائب وحسن الخواتم امين ويستسقى الغمام بوجه الكريم على اله وصحبه في كل لمحه منفس بعدد كل معلوم لك امين اللهم اوصل ثواب ما قريناه من القران العظيم وما صليناه على نبيك الكريم امين وما هللناه من افضل الذكر قول لا اله آمين الا الله امين بعد القبول منا ولا الى حضره نبينا وشفيعنا وحبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين وإلى حضرات آله وصحابه وأزواده أمهات المؤمنين 
خاصة إلى حضرات ساداتنا البدريين واللهديين رضي الله تعالى عن كل واحد من مجمعين آمين وإلى حضرات أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين آمين وإلى حضرات جميع مشايخنا وأساتذنا كلهم اللهم قدس أسرارهم مجمعين خاصة إلى حضرة أخينا الذي اجتمعنا هنا بسببه فتلونا القرآن العظيم وصلينا على نبيك وحللنا من كلمة التوحيد لا إله إلا الله لأجله اللهم أنت تعلم بما فيه هذا الجلال والكرام اللهم بحق هؤلاء السادات الكرام والأولياء اللظام اللهم آمين اللهم دعال قبره روضة من رياض الجنة ولا تدعال قبره وفرة من نفر النيران اللهم اغفر له جميع ذنوبه وخطايا اللهم نقه من الخطايا كلها كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم أبد الهدار خير من داري آمين خير من نغري آمين وزوجا خير من زوجي وديران خير من ديراني آمين اللهم أدخله الجنة وعيده من نذاب القبر وفتنته ومن نذاب النار آمين اللهم آنس وعشته وآمن روأته ونفس قربته ونفر محلته وارفع درجته اللهم ارفع درجته امين اللهم ارفع درجته اللهم ربنا تقبل جميع سناته وتجاوز عن جميع سيئاته اللهم ربنا تقبل جميع خدماته الدينية والعلمية يا رب العالمين امين اللهم جزي عنا وعن جميع العلماء والمتعلمين وسائر المسلمين خاصة عن جميتنا آمين سمست غير لجميت العلماء اللهم جزي خير الجزاء يا رب العالمين آمين ربنا تقبل جميع خدماته لسمست غير لجميت العلماء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن لنا وله وليا وبنا وبه يفيا اللهم ما كن له حيث كان بالخير والعافية والجود والكرامة واللفو والسلامة واللطف والرحمة والفضل والبركة وجميع ما يولى مقدره عندك من نالائك ونعمائك يا رب العالمين اللهم اجعل ثواب ما قرئناه وما صليناه وما هللناه زيادة في شرفه اللهم اجعل ثواب ذلك فكاكا له من نذاب القبر وفتنتي ومن نذاب النار اللهم اجعل قبره رولة من رياض الجنة ولا تجعل قبره وفرة من نفر النيران اللهم نبر قبره بنور القرآن اللهم زين قبره بزينة القرآن اللهم وسي قبره ببركة القرآن اللهم اجمع بيننا وبينه وبين أهالينا وأهاليه مع الذين أنمت عليهم في دار جنات النعيم آمين إلى أرواح جميع من ماتوا من والدينا وسائر يقاربنا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات آمين اللهم اغفر لنا واغفر لهم ورحمنا ورحمهم آمين واجمع بيننا وبينهم في دار جنات النعيم آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذابا اللهم ارزقك اللهم ارزقنا طول اللمد في طاعتك ومرضاتك ومحبتك وخدمة دينك وخدمة عبادك مع الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والإخلاص التام يا رب العالمين آمين اللهم جعل آخر كلام كل واحد منا عند الموت قولا لا إله إلا الله مع الإيمان التام وطوبة النصوح 
സുഹാനുറബിക്കുറബിൽസഫോൻ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بالله ما بعد بهمان رأيا ساداتو قلعي أبيون رأيا پنديدا سوٹن باري پريا پتا عمراء قلعي اي محطايا پريوادي لسمدي چگون دي ريكنا സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് നാം എന്തിനു വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവോ ആരുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു മഹത്തായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ബാബ് മുസ്ലിയാരുടെ പാരത്രിക ജീവിതത്തിൽ മഹാനവറുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മോനിസായ അമലായി അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നമ്മൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ മഹാനായ മർഹൂം ബാബ് ഉസ്താദവറുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിലുമായ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിനിടയിൽ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വളരെയധികം വലിയ സേവനങ്ങൾ നിർവഹിച്ച സമസ്തയുടെ ആ പരമ്പരാഗതമായ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറെ സമൂഹത്തിനിടയിൽ വലിയ ഒരു മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പത്രമാണ് നമ്മുടെ സുപ്രത സുപ്രഭാതം അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറാം വാർഷികത്തിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും പിടിച്ചു പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അൽബിർ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആദർശത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ പാരമ്പര്യ പാതയിൽ സമൂഹത്തെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഏറ്റവും അനുദ ഏറ്റവും പുതിയ പുതിയ വഴികളിലൂടെ നയിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃകയായി നമുക്ക് മുമ്പേ കടന്നുപോയ മഹാനാണ് മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹദ്മാത്തുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വാലിഹലായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തക്കതായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു മഹാനവറുകൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യമായ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്ന കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുകയാണ് ഈ മഹത്തായ യോഗത്തിൽ ആദ്യം വഹിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുമായുടെ ഉപാധ്യക്ഷനും മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഉസ്താദ് എം പി അബ്ദുൽ അവറുകളാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് ആദ്യമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു 
അതുപോലെ തന്നെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുമായുടെ മുഷാബുറമ്പുറം നമ്മുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പി കുഞ്ഞാൻ മുസ്ലിയാൽ അവരുടെ കുഞ്ഞാൻ സ്വതം ആശംസിക്കുന്നു ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മെ ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഓട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുമായുടെ പ്രഗത്ഭരായ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഷെയ്ഖുൽ ജാമിയുമായ ഫഫ്സർ കെ ആരിക്കുട്ടി മുസ്ലിയർ അവൾക്കും മഹാൻ അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥലം എം എൽ എ ഉബീദ്ലാ സാഹിബ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറെയും പ്രിയങ്കരനായ ഹജി കെ മുഹമ്മദ് ഫൈസി സമസ്ത മുഷാവറ കേന്ദ്ര മുഷാവറ മെമ്പറായ എ മരക്കാർ ഫൈസി അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യനായ പി എ ജബ്ബാർ ഫൈസി ജബ്ബാർ ഹാജി ഹാജി ബഹുമാന്യനായ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സത്താർ പന്തലൂർ തുടങ്ങിയ പ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കും അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ അബ്ദുസമപ്പ് കോട്ടൂർ സാഹിബ് നിർവഹിക്കും ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര മുഷാബ്രാഹ്മന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അസര നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സദയം ക്ഷമിക്കണം എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പേര് പറഞ്ഞാൽ സമയം ഒരുപാട് നീണ്ടുപോകും എന്ന് മാത്രം പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ വേദിയിലുള്ള എല്ലാ സാധാത്തുക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉലമാക്കൾക്കും അതുപോലെ ഉമറാക്കന്മാർക്കും നമ്മുടെ സദസ്സിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉലമാക്കൾക്കും ഉമറാക്കൾക്കും സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ പേരിൽ ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ ആദ്യം വഹിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് എം ടി അബ്ദുൽ മുസ്ലിം യാദവുകളോട് ബഹുമാന പുരസരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു വാഹൃദ് അഴവാനാൻ അഭിവന്യരായ സാധാത്തുക്കളെ അഭിവന്യരായ ഉസ്താദുമാരെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ നേതാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമില്ല അലഹമില്ല മരിക്കൽ ഹക്കുൽ മുബീൻ ബഹുമാനികളെ ധാരാളം നേതാക്കന്മാരും സാധാത്തുക്കളും ഉമറാക്കളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് പ്രധാന അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടക്കാനുണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല രണ്ടു വാക്ക് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ബാപ്പു മുസ്ലിയാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അനുശോചന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മളൊരിക്കലും ഊഹിച്ചിട്ടില്ല ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അതായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി അതായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി അതങ്ങനെ തന്നെ നടക്കും അതാണല്ലോ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അള്ളാഹു മരണത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ക്ലിയർ ചെയ്ത് തയ്യാറാവാൻ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ
ബഹുമാനികളെ നമ്മളുടെ നഷ്ടം ചിത്രീകരിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഒരുപാട് നഷ്ടം എത്ര വലിയ നഷ്ടമാണെങ്കിലും അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളുടെ എല്ലാ നഷ്ടവും നമ്മൾക്ക് പരിഹരിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾക്ക് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ പർവ്വത നിരകളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ കൊതുസുല്ലാവ് സിറഹുൽ അസീദ് സമസ്തയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആ പർവ്വതം അന്ന് മുതൽക്ക് തുടങ്ങി ഉള്ള ഈ മലബാറിൻ്റെ പരിസരം ആസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലബാറിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഈ മലബാറിൻ്റെ പരിസരം ആസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ നാം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം മലകളുടെ പർവ്വതങ്ങളുടെ ഒരു നിരയാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിലുള്ള രണ്ട് മഹാപർവ്വതങ്ങളായിരുന്നു രണ്ട് മലകളായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു മലയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടുമല അത് വേങ്ങര പോകുമ്പോഴുള്ള മലയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേങ്ങര നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇടഭാഗത്തൊരു കോട്ടുമല എന്നൊരു പ്രദേശമുണ്ട് അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നൽകിയ ഒരു പേരാണ് ആ പർവ്വതം അതിൻ്റെ ആ ആ ആ വാക്ക് നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള സമസ്ത നേതാക്കളെ പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കോട്ടുമല ഉസ്താദ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ ആശയാദർശങ്ങളിൽ പർവ്വതങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഹിമ്മത്തും പർവ്വതങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കരുത്തും പർവ്വതങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സ്ഥിരതയും തീവ്രതയല്ല സ്ഥിരത രണ്ടും രണ്ടാണ് ബഹുമാനികളെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമസ്തക്കൊരു ഭരണഘടനയുണ്ട് അതിനുദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെതായ കീഴ്വഴക്കങ്ങളും പൂർവികന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകളും അതിനുണ്ട് ആ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് ആ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സമസ്തയുടെ ഭരണഘടനക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അഹിൽ സുന്നത്തുവൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അക്കാര്യത്തിൽ ഉള്ള ഷജാഅത്തും ഹിമ്മത്തും മനക്കരുത്തും സ്ഥിരതയും ആ സ്ഥിരത റുസൂഹ് അതിലേറ്റവും ഉന്നതമായ പദവിയിലെത്തിയ ഒരു മഹാനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കോട്ടുമലുസ്താദ് ആ കോട്ടുമലുസ്താദിന്റെ വിയോഗം നമ്മളെ വളരെ വേദനിപ്പിച്ചു നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂ താല അതിന് പകരമായി നമ്മൾക്ക് തന്ന ഒരു പർവ്വതമായിരുന്നു ഒരു മലയായിരുന്നു കോട്ടുമല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി കോട്ടുമലുസ്താദ് എന്ന് തന്നെ ആളുകളെ നാവ് കൊണ്ടാണ് പറയാൻ തുടങ്ങി അടുത്ത കാലത്ത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കോട്ടുമലുസ്താദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയ്ഖുന കോട്ടുമല അബൂക്കർ മുസ്ലിയർ സമസ്തയിലെ ഷെയ്ഖാനി ഷംസുല്ലമയും കോട്ടുമലുസ്താദുമാണ് സമസ്തയിലെ ഷെയ്ഖാനി ജാമ്യയിലെ ഷെയ്ഖാനി നമ്മളൊക്കെ ജാമ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ഇമാം റാഫി ഇമാം നവീർ റതി അള്ളാഹു തലാനുമ അവരെ ഷെയ്ഖാനി എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ഹദീസിൽ ഷെയ്ഖാനി പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ വിഷയത്തിലും ഷെയ്ഖാൻ ജാമ്യയിൽ ഷെയ്ഖാനി കോട്ടുമുലുസ്താദും ഈ കെ ഉസ്താദും ആ കോട്ടുമുലുസ്താദിന്റെ ശേഷം പിന്നെ കോട്ടുമല ഉസ്താദ് എന്ന് തന്നെ ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പും ശ്രീയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് മോനെ എന്താ വാര്യം സ്ലാം എന്താണ് കെ എൽ പതിനൊന്ന് എ എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് അൻപത്തെട്ട് ആ വണ്ടി ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റു വണ്ടികൾക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പും സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിമ്മത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിമ്മത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനക്കരുത്ത് എന്തോ നമ്മൾക്ക് അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ഇത്തിഫാക്കായ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഷാവർത്തിൽ ഒരു കമ്മിയുണ്ടാവില്ല സഹപ്രവർത്തകന്മാരോടും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോടും 
പാണക്കാട് കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധം വളരെ വലുതാ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പാണക്കാട് കൂടി ആലോചിക്കും അവിടെ ചെന്ന് സമ്മതം വാങ്ങും അതേ പ്രകാരം തന്നെ സമസ്തന്റെ ഉന്നതരായ ഉസ്താദന്മാർ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയുള്ള ഉസ്താദന്മാരോടൊക്കെ മുഷാവൃത്ത് ചെയ്ത് പാണക്കാടിൽ നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങി സഹപ്രവർത്തകന്മാരായ ആളുകളോടൊക്കെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടി ആലോചിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക ആ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ഒന്നും മെനക്കെടുത്ത് കാര്യമില്ല അതാണ് നടപ്പാക്കും അതിനുള്ള ഒരു വലിയ തൻ്റേടവും വലിയ ഒരു ഹിമ്മത്തും ഉള്ള സുഹാനുഭവത്തല നൽകി അത് വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് കോട്ടുമലയായി അതും നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി നമ്മൾക്കൊരു മല ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു മല ആ മലയിൽ ആ മല നമ്മൾക്ക് വേണം കോട്ടുമല എന്നുള്ളത് മാറി കൂട്ടുമല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മല നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം ഒരു കൂട്ടായ്മ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ അതിൻ്റെ മുഷാവറ അതിൻ്റെ കീഴടകങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ എല്ലാവരും ഒരൊറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ഒരൊറ്റ മനസ്സായി നിന്ന് ഒരു ഉമ്മാൻ്റെ മക്കളെപ്പോലെ ഒരു ഉപ്പാൻ്റെ മക്കളെപ്പോലെ ഒരു ശരീരം പോലെ നമ്മൾ കൂട്ടായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മല തകർത്താൻ ഇന്ന് ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലരമ അത് അതിൻ്റെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് സമസ്ത സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമസ്ത വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമസ്ത പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സമസ്തയുടെ ആ വൃക്ഷം പടവൃക്ഷം അത് പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഇതര സ്റ്റേറ്റുകളിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മളെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ 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 വ്യാപിപ്പിച്ച് നമ്മൾക്ക് മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും തീർച്ചയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അതിന് തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ മജിലിസിനെ അള്ളാഹു കബൂല് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മലുകളുടെയും പ്രതിഫലം അള്ളാഹു മഹാനായ നമ്മുടെ സഹോദരൻ ബാപ്പു മുസ്തിയുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർജയെ അള്ളാഹ് ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് ബാഹ്യമായി മറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ പൂർവീകനായ മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരുടെയും അവരുടെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് നേടിയെടുക്കാനുള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമ്മൾ പിൻപറ്റാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം അത് നമ്മൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരാണ് മാത്രമല്ല അവരുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വവും നമ്മൾക്കുണ്ട് വരക്കൽ മുല്ല കോയ തങ്ങൾ മുതൽക്ക് ഷെയ്ഹുന ശംസുല്ലമ തുടങ്ങി എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും ആത്മീയ നേതൃത്വം നമ്മൾക്കുണ്ട് ആ നേതൃത്വം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മൾക്കുണ്ടായിക്കൊണ്ട് ആ നിലയിൽ നമ്മൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ നിലയിൽ അവരെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി അള്ളാ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ ഭാരമേൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പറന്ന് എത്താൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്ത ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി കുഞ്ഞാൻ മുസ്ലിയാരോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി മഹാനവറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല അഷറഫിൽ വർസലി വല ആലിഹി വസാഹിബിഹി അജമീൻ അമ്മാ ബാഴ്ദുഫമാ തോഫിഖി ഇല്ലാ ബില്ലാ അലൈഹി തവക്കൽ തുവൈലൈഹി ഉനീബ് വല ഹൗല വല ഖുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിഹിൽ അദൈ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഭൂപത്താല നമ്മുടെ ഈ കൂടലും പിരിയലും അവനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു അമലാക്കി തുറുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെയാണ് എന്ന പരിശു
പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും മുൻഗാമികളായ ആളുകളുടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുറുസലുകളുടെ അമ്പിയാക്കളുടെ സാലിഹ്യങ്ങളുടെ സാലിഹാത്തുകളുടെയൊക്കെ നന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതം അത് പറയലും അതിൽ നിന്ന് പാഠമുൾക്കൊള്ളലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിപാദത്തായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ കലാം പരിശോധിച്ചാൽ നിരവധി ആളുകളുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ വർണ്ണിക്കുകയും സ്തുതിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്ന കാണാം ഇന്റെ ഹൂമൻ വിപാദിന ഇന്റെ ഹു അവ്വാപ് തുടങ്ങി നിരവധി അമ്പിയാക്കളുടെ അവുലിയാക്കളുടെ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ വന്നിക്കുന്നതായി കാണാം അതേ നിലക്ക് സാലിഹാത്തായിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരുടെ ഒതുക്കുറുഫിൽ കിതാബി മറിയം തുടങ്ങി മറിയം റബിയാഹു എന്നവരെ പോലെയുള്ള സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്താല വർണ്ണിക്കുന്നതായി സ്തുതിക്കുന്നതായി കാണാം അപ്പൊ ഇത് ഒരു വിവാദത്താണ് ഒതുക്കുറുഫിൽ കിതാബി മറിയം എന്ന് പറഞ്ഞ മറിയം എന്ന വാക്കിൽ നാല് അക്ഷരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അക്ഷരം നാം വായിച്ചാൽ പത്ത് ഹസനത്ത് അതിനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറിയം എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് നാൽപ്പത് ഹസനത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ നന്മ നിറഞ്ഞ ആളുകളുടെ മഹത്തായ സംഭവങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും മുൻകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നാം അനുസ്മരിക്കുകയും അത് പറയുകയും അതിൽ നിന്ന് പാഠമുൾക്കൊള്ളുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വാപ്പും സിലിയാരെ കുറിച്ച് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന സത്യമാണ് സമൂഹത്തിന് സമസ്തക്ക് സംഘടനക്ക് പ്രത്യേകം സുപ്രഭാതത്തിന് തുടങ്ങി വലിയ നഷ്ടം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിചാരിതമായ നിലക്ക് വാ മുസ്ലിയാർ നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ജീവിതം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോഴും വെല്ലുവിളികൾ വരുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ ധീരതയോടുകൂടെ നേരിടുകയും ആദർശത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ ആദർശ ദൃഢതയോടുകൂടെ ആദർശത്തിൽ കർക്ഷണമായി വിശ്വസിക്കുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ വളരെ പക്വതയോടുകൂടെ പാകതയോടുകൂടെ ഈ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് നാം പാഠമുൾക്കൊണ്ട് ആദർശ വിശുദ്ധിയും ആദർശ ധീരതയും നാം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവിതം മാതൃകയാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ റബ്ബു സുബാനുഭൂപത്താര നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അവരുടെ ബർസഹിയായി ജീവിതം അള്ളാഹ് സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ ദറജകളെ അള്ളാഹ് സ്വർഗത്തിൽ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയും അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു ജന്നാത്തിൽ ഫിറുദ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തെരുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചൊരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരും അസനസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ താഴെയൊക്കെ അനുസ്മരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് നിർത്തും ഷാല്ല ഇനി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് സ്ഥലം എം എൽ എ ആയ പ്രിയപ്പെട്ട പി ഉബൈല്ല സാഹിബ് ആദരണീയരായ അധ്യക്ഷൻ സംസ്ഥ കേരള ജമ്യത്തുലമായുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ മുഖ്യവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ എം ടി ഉസ്താദ് അവർകൾ വേദിയിലുള്ള സംസ്ഥ കേരള ജമ്യത്തുലമയുടെയും പോഷക സംഘടനകളുടെയും ആ 
ആദരണീയരായ നേതാക്കന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉമറാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാം അലി നമുക്കേവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന കോട്ടുമല വാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ അനുസ്മരണ യോഗത്തിലാണ് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോട്ടുമല വാപ്പു മുസ്ലിയാരെ നമുക്കാരും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിടയിൽ ഒരാളായി സമസ്തയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനായി ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ച വാപ്പ് മുസ്ലിയാർ ഈ ഉന്നതങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും എളിമയുടെയും ലാളിത്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നു എന്ന് വാപ്പു മുസ്ലിയാർ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുഞ്ചിരിയോടുകൂടിയല്ലാതെ വാപ്പു മുസ്ലിയാർ ഒരാളെയും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ എളിമയും ലാളിത്യവും ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോഴും സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെയും ആദർശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ആദർശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ വളരെ ഉറച്ച നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യവും അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തക്ക് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ വലിയ അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുത്തതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ബാബു മുസ്ലിയാർ അതിൻ്റെ തെളിവാണ് രണ്ട് ദിവസം ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമൊക്കെയായി നമ്മൾ മലപ്പുറത്ത് കണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമായുടെ നേതാക്കന്മാർ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ നമ്മോട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടപ്പോഴും ഇതുപോലെ ജനസംശയം മയത്ത് ദർശിക്കാനും ജനാസ ആമസ്കരിക്കാനും ഒക്കെ അവിടെ ഒഴുകിയെത്തിയത് പക്ഷെ മലപ്പുറത്തും പരിസരത്തും അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജലാവരിയ ഒരു പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠൻ്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് മലപ്പുറത്ത് എത്തിയത് എന്നത് ഒരു പക്ഷേ കൂട്ടുമല ഉസ്താദിനെ അറിയാവുന്ന നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മലപ്പുറത്ത് പൊതുസമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ജനക്കൂട്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണവേളയിൽ മലപ്പുറത്ത് എത്തിയത് എന്ന കാര്യം എല്ലാവരും പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുകയാണ് പൊതുസമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പക്ഷേ മലപ്പുറത്ത് ഇത്രമാത്രം മഹത്വമുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വം ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്ന് പൊതുസമൂഹം ചിന്തിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് വലിയ ഒരു ജനാവലി മലപ്പുറത്ത് എത്തി എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം ലഭിച്ച ഒരു അംഗീകാരമായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സമസ്ത കേരള ജീവിതത്തിലുള്ളമക്ക് ലഭിച്ച ഒരു അംഗീകാരമായി ഞാൻ അതിനെ കാണുകയാണ് സാധാരണ മത നേതാക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ടാൽ മത നേതാക്കന്മാരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുമൊക്കെ മയത്ത് ദർശിക്കാനൊക്കെ വരുന്നത് പതിവാണ് എന്നാൽ ബാബു മുസ്ലിയാരുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി മലപ്പുറത്ത് വന്നത് മതസംഘടനാ നേതാക്കന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും മാത്രമായിരുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ വിഭാഗം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ജനാസ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലും കോട്ടുമല കോംപ്ലക്സിലും എത്തി അതിലുപോലെ സാംസ്കാരികരായ നായകന്മാർ എല്ല ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പ്രമേ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ബാബു മുസ്ലിയാരുടെ ജനാസ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തി എന്നത് ബാബു മുസ്ലിയാരിലൂടെ സമസ്തക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അംഗീകാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായി ഞാൻ കാണുകയാണ് പട്ടിക്കാർ ജാമിയ നൂരിയ അറബി കോളേജിൽ നടത്തുന്ന അതുപോലെ ചെമ്മാട് ദാറുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന ഒരു പണ്ഡിത സംഘടന ആ പണ്ഡിത സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഈ അറബിക് കോളേജും ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും നടത്തിനേക്കാൾ ഏറെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നടത്താൻ കഴിയും എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്ത മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കോട്ടുമല വാപ്പു മുസ്ലിയാർ എം ഇ എ കോളേജിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയിൽ വഹിച്ച പങ്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പ് ഒരുപാട് ചെയർമാൻമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ഹാജിമാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് പോകുന്ന ഹാജിമാരുടെ സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകളും ആത്മാർത്ഥമായ സേവനവും എക്കാലത്തും കേരളത്തിലെ ഹാജിമാരും കേരളത്തിലെ സമൂഹ പൊതുസമൂഹവും ഓർക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഓരോ വർഷവും ഹാജിമാരുടെ കോട്ട
ലഭിക്കാതെ പോയ എത്രയോ ആളുകൾ അജി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും വർഷങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും ലഭിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഹജ്ജിന് അവസരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ശക്തമായ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെയും ഇടപെടലിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് നിരവധി ഹാജിമാർക്ക് ഹജ്ജിന് പോകാൻ അവസരമുണ്ടായത് ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിവ് ചെയർമാനുമാരും വ്യത്യാസമായി ഒരു വളണ്ടിയറെ പോലെ ബാപ്പു സിയാർ ഹജ്ജിന്റെ ആ ക്യാമ്പ് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അവരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ സാധാരണ ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ എല്ലാവരെയും വണ്ടിയർ പോലെ സ്വീകരിച്ചോളുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിൽ ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മതി അതിന് വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തോട് നൂറ് ശതമാനവും നീതി പുലർത്തണം എന്ന അതുപോലെ നീതിബോധവും അതോടൊപ്പം നിശ്ചയദാഠ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയും തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മഹാനായ പണ്ഡിത നേതാവായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കോട്ടിമല ബാബ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതായിരുന്നാലും സുദീർഘമായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ സംസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കോട്ടുമല ബാബ് മുസ്ലിയാരെ പോലെയുള്ള നമ്മിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെയും നമ്മൾ എല്ലാവരെയും നാളെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു അവരുടെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബാപ്പു മുസ്ലിയാരെ മാതൃകയാക്കിയ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുല്ലം വയ്ക്കും അതിന് പോഷക സംഘടനകൾക്കും സമസ്തയുടെ കീഴിലുള്ള ഇത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ മാതൃകയാക്കി ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ രീതിയിൽ വളർന്നു വരട്ടെ ഉയർന്നു വരട്ടെ അള്ളാഹു ഈ സംഘടനയെ കൂടുതൽ കരുത്തോടു കൂടി നിലനിർത്തട്ടെ എന്ന് കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه جمعين أبي وندرايا أدشن أمت الصادة ورغلا صادة ينغل بندد المال صحبة المال سورة قلح وربار بريان عند وابو لأنا سمد جه أي لبجتنا سمايا من الله الله وديات ترجع ويرتي كوركم عراوته വല്ല പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹ് പുറത്തു കൊടുക്കും മാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ലീഗൽ ലീഗൽ സെൽ കൺവീനർ ബഹുമാന്യനായ പി എ ജബ്ബാർ ഹാജ് അസ്സാം വലൈക്കും ബഹുമാന്യപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വേദിയിലുള്ള സാധാത്യങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമയമില്ല ആർക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നിരവധി മഹാനായ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സ് ബാപ്പുസ്താദിൻ്റെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചില്ല ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു അവൻ്റെ ദാസനെ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിശ്ചിത അവധിക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടേ പറ്റും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമസ്തയുടെ കരുത്തായിരുന്നു സമസ്തയുടെ കാതലായിരുന്നു സമസ്തയുടെ വാക്കും നാക്കും ഊക്കും അദ്ദേഹമായിരുന്നു പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർജവം നമ്മുടെ ഊർജം അതൊക്കെ നമുക്ക് ബാപ്പു മുസ്ലിയാരായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ചില പറഞ്ഞ നമ്മൾ പകരക്കാരനില്ല തമരക്കാരൻ അതൊക്കെ പറയുന്നു അതില്ല നമുക്ക് അള്ളാഹു പകരക്കാരനെ തരും നീണ്ട പിന്നിട്ട തൊണ്ണൂറ് വർഷ കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ആകാശത്ത് ഇറക്കി തന്നതല്ല നമുക്ക് അള്ളാഹു ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ കരുത്ത് കൊടുത്ത് അവർക്ക് നേതൃ വൈഭവം കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സംഘടന അള്ളാഹു അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബാപ്പു ഉസ്ലാരുടെ ഒരു അഭാവം ഇല്ലാത്ത രീതി തന്നെ സമസ്ത ഭൂപ അത് അങ്ങനെയുള്ള കരാമത്ത് സംഘടനയാണ് അതുകൊണ്ട് അതല്ല ആശങ്ക മറിച്ച് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വിട പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണമാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിജീവിക്കണം നമ്മുടെ സംഘടന ഇന്ന് പഴയതിൽ നിന്ന് എത്രയോ മുന്നോട്ട് പോയി വെള്ളത്തലേകെട്ടുകാരുടെയും നീളക്കുപ്പായക്കാരുടെയും സംഘടന എന്ന് പരിഹസിച്ചവരുടെ മുന്നിലേക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഒരു കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പത്രവും ഒക്കെ നടത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മൾ ശുക്രിയുക വന്നതിനെ നമ്മൾ സഹിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് ദയ ചെയ്യുക
എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോട് നിർത്തുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി സത്താർ പന്തലൂർ ആദരണീയരായ അധ്യക്ഷകളെ ബഹുമാനമുള്ള സാധാത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെയും പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയും നേതാക്കളെ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കളെ നമ്മളിവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കൂട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ നമ്മളെയൊക്കെ വളരെയധികം സംഘടനാപരമായിട്ട് തന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുസ്മരണ സംഗമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത കാലത്തായി സംഘടനാ രംഗത്ത് ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും വളരെ കലുഷിതമായ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായപ്പെടും സമസ്തയും അതിൻ്റെ നയനിലപാടുകളും ആദർശങ്ങളുമൊക്കെ തുറന്നു പറയാനും വിശദീകരിക്കാനും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ എന്നും സമസ്തക്കൊരു മേൽക്കൈ നേടാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നേതൃപരമായ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചലിക്കുന്ന നേതൃത്വമായിരുന്നു ബഹുമാന്യരായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ഒരുപാട് നേതാക്കൾ നമുക്കുണ്ട് നല്ല പക്വതയുള്ള ഇരുത്തം വന്ന ഒട്ടേറെ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ നമ്മെ ആശീർവദിക്കാനും നമുക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും നമുക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനുമാണ് അവരെപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്നാൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം സംഘടനാ രംഗത്ത് ഒരു മുഴുവൻ സമയം പ്രവർത്തകനായി കൊണ്ടൊരു ചലിക്കുന്ന നേതൃത്വമായി ബഹുമാനിതായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ഉണ്ടായത് സംഘടനാ രംഗത്ത് വലിയ ഒരു നേട്ടം ഈ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തെ വരും കാലങ്ങളിലും അതിജയിക്കാനും മുന്നോട്ടു പോകാനും ആ കുറവുകൾ നികത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനിതായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർക്ക് അള്ളാഹു മഹഫറത്തും അർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം കേരളത്തിലെ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലും ബഹുമാനിതായ ബാപ്പു മുസ്ലിയാർക്ക് പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തെഹ്ലിയിലും പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പത്രങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ വാർത്തകൾ വരുന്നതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഹല്ലുകളിൽ ശാഖകളിൽ ആ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര മെമ്പർ കൂടിയായ വേദിയിലുള്ള സാധാത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അനുസൃതമായി മാത്രം അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മരണം വരെ അത് ജനകീയമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഉപയോഗിച്ച മാതൃകാപരമായ ഒരു നേതാവായിരുന്നു മഹാനായ ബാപ്പുസ്താദ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് മഹാനവറുകളുടെ കബറം 
വിശാലമാക്കി റാഹത്താക്കി നമ്മളെയും അവരെയും സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂടി തരട്ടെ നമ്മുടെ മഹത്തായ സംഘടന മഹാന്മാരായ ഔദിയാക്കളുടെ കറാപത്ത് കൊണ്ട് നാൾക്കൾ നാൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തോഫിയക്ക നൽകട്ടെ എന്ന് ദ്വാര ചെയ്ത് എന്റെ മക്കൾ നിർത്തുന്നു അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഇനി നമ്മുടെ ഭയങ്കരനായ അബ്ദുൾ സമപ്പ് കൂടു സാഹിബ് സംസാരിക്കുന്നു അതിനായി അദ്ദേഹം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളി അബ്രക്കാത്ത് സ്നേഹ ബഹുമാനമുള്ള സംസകേല ജമീയത്തുലമയുടെ ബഹുവിന്ദരായ പണ്ഡിത നേതാക്കൾ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാസ്ഥാനിക പ്രവർത്തകർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽസത്ത് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംഗമം ഒരു സൽക്കർമ്മമായി നമ്മിൽ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മളിവിടെ തെഹ്ലിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ദ്വാ ഒക്കെ നടത്തി അതിന്റെ പ്രതിഫലം ബാബു സുലയുടെ കബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗം നടത്തേണ്ട സന്ദർഭമല്ല കാരണം അസുര നമസ്കരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കിയാണ് ബാപ്പു സ്ലിയാറെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു അനുസ്മരണം നാമമാത്രമായി നടത്തിയത് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം എന്ന രീതിയിൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടും ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കടമ നിർവഹിക്കുക മാത്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഏതൊരു സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു വിഷയത്തിലും അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു കുശാഗ്ര ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസിംഗ് പവർ കാണിക്കുന്ന ചില നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കമാൻഡിംഗ് പവർ ഉള്ള നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്ന ഏത് യോഗമാണെങ്കിലും ശരി ഏത് സമ്മേളനങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി ആ ചർച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുശാഗ്ര ബുദ്ധി വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വമായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏത് വിഷയവും അദ്ദേഹം നന്നായി ഗൃഹപാഠം ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ പരിപാടി ഏറ്റെടുക്കുക ഇപ്പൊ സുപ്രഭാത ദിനപത്രമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളോട് മുഴുവൻ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു പത്രം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ദിശാബോധത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് അതിന്റെ ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാറുള്ളത് ആ രംഗത്ത് എന്തൊക്കെ പുതിയ അറിവുകൾ ഉണ്ടോ ആ അറിവുകൾ മുഴുവൻ സ്വായത്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായി സമയം കണ്ടെത്താൻ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു അത് വിജയിച്ചിരുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതേ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവമായിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടു സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൊട്ടമല കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഉള്ള സ്ഥാപനമാണ് കടമീർ റഹ്മാനി അറബി കോളേജ് ആണെങ്കിലും ശരി ആ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ റഹ്മാനി അറബി കോളേജിൽ അദ്ദേഹം സമയമുള്ളപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം മുഴു സമയം സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ലയിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ടാകുമ്പോഴും എല്ലാ യോഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പുസേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തെറ്റല്ല മാത്രമല്ല പൊതുസമൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഇപ്പൊ ഈയുടെ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് വളരെ വിശദമായി ആ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി കേട്ടു ശ്രീധരൻ പിള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബാപ്പു സ്ലേനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം പൊതുസമൂഹത്തിന് പോലും നട്ടമാണെന്ന് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരിക്കൽ ഹാജിമാർ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബന്ധ് ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നായകൻ പറയുന്നു എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ഹാജിമാരുടെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും അവർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതൻ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നേതാവ് എന്ന രീതിയിൽ എന്നോട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീധമ്പിള്ള പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എന്നോട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ഞാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ഹാജിമാരെ ഒരിക്കലും തടയരുത് ഹാജിമാരെ വാഹനങ്ങളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു വിടണം എന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കത്തക്ക വിധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹവുമായി വളരെ അടുത്ത വ്യക്തിബന്ധം പുലർത്തുവാനും സുപ്രഭാത പത്രത്തിൽ കോളം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ എനിക്ക് സാധിച്ചത് രണ്ട് ധ്രുവ
നിരന്തരമായി യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് വെറും സമത്തയുടെ പ്രവർത്തനം മാത്രമായിരുന്നു വൈയക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുഴു സമയ പ്രവർത്തകൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രണ്ടു സമ്മേളനങ്ങൾ ആ സമ്മേളനങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നെക്കാളാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ പൂരിയാട്ട് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോഴും ആലപ്പുഴയിൽ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോഴും ആ രണ്ട് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എം ടി സാധം ഉണ്ടായിരുന്നു പരാതി എടുക്കാൻ നിർവാഹമില്ല സ്റ്റേജിന്റെ നിർമ്മാണം മുതൽ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വ്യാപ്തി മുതൽ ക്യാമ്പിന്റെ അളവ് മുതൽ എല്ലാം എം ടി സാദിന്റെ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പു സ്നേഹം അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓടി നടന്നത് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആലപ്പുഴയിൽ അദ്ദേഹം ക്യാമ്പ് ചെയ്യും ദിവസങ്ങളോളം ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി കണക്കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറിൽ പല കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് നടന്ന സൈറ്റിലേക്ക് ആ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹം പലതവണ സഞ്ചരിച്ചു പലതവണ സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ആ ക്യാമ്പിന്റെയും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണിശമായി നിയന്ത്രിച്ച് ഒരു എ ടു സെഡ് നിയന്ത്രണം ഒരു നേതാവായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാത്തിലും അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടു എന്നത് നമുക്കൊക്കെ ശരിക്കും അനുഭവമുള്ള സത്യമാണ് ഓരോ കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ എം ടി സാബ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല സ്റ്റേജ് നിർമ്മിക്കുന്ന അതിന്റെ പലകയുടെ കനം മുതൽ അളവ് മുതൽ പലപ്പോഴും നമ്മളോടൊക്കെ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതുപോലെ ബാപ്പു സ്നേഹം ഇവര് രണ്ടുപേരും വലത്തും ഇടത്തും നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ച സംഭവങ്ങളാണ് സമ്മേളനങ്ങൾ അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ പോലും ബാപ്പു സ്നേഹത്തിന് രോഗമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ മലപ്പുറത്ത് ശരിയത്ത് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം ആശുപത്രി നിന്ന് വന്നതാ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് കുന്നും മെല്ലെന്ന് ഇതുവരെ ഒരു പ്രകടനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം നിന്നുകൊണ്ട് ആ ശരിയത്ത് സംരക്ഷണ പടയോട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റേജിൽ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു സ്റ്റേജിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് കുന്നുമ്മൽ ജാത പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനെ പോലെ നടന്നു നടക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു രോഗിയായി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് അത് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത്രമാത്രം സംഘടനയുള്ള അമിതമായ താല്പര്യം ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാനുള്ള ദിശാബോധം അതിലൊക്കെ ഉപരി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടനക്ക് പലപ്പോഴും ഫണ്ടുകൾ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ വിദേശത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു സുഹൃത്ത് വലയമല്ലേ ആ വലിയ സുഹൃത്ത് വലയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫണ്ട് ശേഖരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു നായകനായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്ന അവിടെ നമ്മുടെ എതിരാളികൾ വിജയിക്കുന്നതും അവിടെയാണ് ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത്ര കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് സുപ്രഭാതത്തിന് പോലും വലിയ ഫണ്ട് കിട്ടിയത് അതുപോലെ നമ്മുടെ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ഒരുക്കിയത് അതിനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം അജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായതിന്റെ ശേഷം ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൽ കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാനും അതുവഴി പൊതുസമൂഹത്തിനിടയിൽ സമത്ത അറിയപ്പെടുവാനും സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിൽ നമ്മുടെ യശസ്സ് വർദ്ധിക്കുവാനും അത് ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സമത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിലോ പൊതുസമൂഹത്തിലോ അതിന്റെ യശസ്സ് വർദ്ധിക്കട്ടെ വർദ്ധിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഇതൊരു ഉഹർവിയ സംഘടന അതൊരു വിഷയമല്ല സമത്ത് എങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ അതൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആലപ്പുഴ ഡി വൈ എസ് പി ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ദൈനംദിനം എന്നോണം സമ്മേളന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിലയിരുത്തുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ കണക്ഷൻ ആ ബന്ധം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സമ്മേളനം അവിടെ നടന്നപ്പോ അതിനെ അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വളരെ അഭിനന്ദിച്ചു അതിന്റെ അച്ചടക്കം വണ്ടിർമാരുടെ പ്രവർത്തനം ഒക്കെ നമ്മുടെ സംഘടനക്ക് അഭിമാനകരമായി അത് മാറി ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് ആ ഒരു രീതി അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നല്ല നല്ല നേതാക്കൾ അടുത്ത കാലത്ത് എം ടി സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് നട്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇതഹബ് സ്വാലിഹുന പസ്വാലിഹുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കാളമ്പാടി സാദിന്റെ ജലശേരി സാദിന്റെ വലിയൊരു വിയോഗമാണ് അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നത് സമത്ത കേരള ജമ്യത്തലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ശൂന്യതയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പകരത്തിന് അതുപോലെ താൾ വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക്